Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble les rapports au sein du logiciel Labbook. Sur cette page, nous sommes connectés en tant que biologiste. Sur le menu rapport, nous avons le rapport d'activité, le rapport épidémiologique, le rapport indicateur, le rapport statistique, le rapport sur le délai de rendu des résultats et le tableau croisé dynamique. Tout d'abord, le rapport d'activité. Le rapport d'activité donne une répartition des analyses par type de demande et par tranche d'âge. Sur la répartition par type de demande, nous avons chaque analyse réalisée par demande excellente, par demande hospitalisée, celle enregistrée aux heures de garde, ainsi que le total. Pour chaque analyse, nous avons le total qui est divisé par sexe, H pour homme, F pour femme et I inconnu, c'est-à-dire lorsque le sexe n'est pas sélectionné lors de la création de la demande. La répartition par tranche d'âge donne le même rendu à la différence que les analyses sont réparties par tranche d'âge. Pour ajouter une nouvelle tranche d'âge ou pour modifier les tranches d'âge, vous allez au menu paramétrage, configuration des intervalles d'âge. Nous allons ajouter la tranche d'âge 60 ans et plus. Revenons sur rapport d'activité. Vous voyez bien que la tranche d'âge plus de 60 ans a été ajouté. Vous avez toutefois la possibilité de changer la période, mais aussi de filtrer votre, vos informations par famille d'analyse. Téléchargez le rapport au format PDF ou exportez les données au format CSV par âge ou bien par type. Allons maintenant voir le rapport statistique. Le rapport statistique donne une répartition des dossiers par sexe et par type de demande suivant les tranches d'âge. Euh, nous pouvons aussi avoir le nombre de dossiers prescrits par un prescripteur. Dans l'exemple, le prescripteur Patrick en a prescrit un. Si ils sont renseignés, nous pouvons aussi avoir euh, euh, le nombre de prélèvements effectués par chaque préleveur. Euh, nous avons le nombre de patients externes hospitalisés et le nombre de patients reçus aux heures de garde suivant le sexe et aussi le nombre d'analyses externes hospitalisées et le nombre d'analyses réalisées aux heures de garde aussi suivant le sexe. Vous pouvez cliquer sur euh, télécharger le rapport pour euh, télécharger le PDF. Tout en haut, vous avez euh, l'option de filtrer vos informations suivant une période, mais aussi euh, par service demandeur, si les services demandeurs sont aussi renseignés. Pour ajouter euh, un service demandeur, vous pouvez aller au menu paramétrage, configuration des services demandeurs. Ajouter un service demandeur, par exemple les urgences. Enregistrons. Retournons sur rapport statistique. Donc nous voyons bien que le service urgence est ajouté. Donc vous pouvez sélectionner le service pour filtrer vos informations. Le tableau croisé dynamique, quant à lui, permet de faire des rapports avancés sur des données. Euh, Individuel. Les données sont organisées par euh, catégorie. Nous avons euh, la catégorie patient, dossier, analyse et résultats. La catégorie euh, patient, par exemple, contient les paramètres liés au patient, tels que prénom, nom, âge, sexe, date de naissance, euh, entre autres. Nous avons aussi, euh, par exemple, le date set et résultat qui contient les paramètres sur les résultats des analyses. Nous allons, dans cet exemple, essayer 
de récupérer les patients, mais aussi les résultats des examens obtenus par ces patients. Pour cela, sélectionnons le dataset résultat et puis sélectionnons la période. Par exemple, on peut sélectionner euh, euh, la période du 1er au 20 septembre, la date d'aujourd'hui. Cliquons sur chargement. Les paramètres liés au dataset résultats sont affichés. Donc, nous voulons ajouter, afficher euh, les patients et leurs résultats, les résultats des examens. Pour cela, allons rechercher euh, les prénoms et les noms des patients. Le paramètre prénom et nom des patients, donc les voici, nous avons Pat First Name. Cliquons et maintenant enfoncer euh, l'élément. Posons l'élément sur euh, la deuxième partie du tableau. Ajoutons Pat Name. Ajoutons l'âge, l'unité de l'âge et le sexe. Nous pouvons aussi ajouter d'autres éléments tels que numéro de téléphone 1, numéro de téléphone 2. Voici le, notre patient. Nous avons le patient Mafuji Kande. Euh, nous voulons euh, afficher les résultats des analyses du patient. Nous devrons rechercher le paramètre analyse name qui veut dire le nom de l'analyse et le paramètre variable name et le paramètre result value pour récupérer les résultats des analyses. Nous pouvons aussi ajouter le paramètre result unit pour afficher les unités des variables quantitatives. Donc là, nous voyons bien euh, les informations du patient. Nous avons aussi les analyses réalisées par le patient. Donc nous avons ici euh, l'acide urique, glucose et la goutte épaisse. Nous avons ici euh, les variables ainsi que les résultats pour chacune des variables. Si vous voulez juste récupérer les résultats du patient sur euh, l'analyse Good EPS, vous pouvez filtrer en cliquant sur Analyse NEM. Donc sur Analyse NEM, nous avons ici les trois analyses. Nous pouvons sélectionner les deux autres et laisser recherche de Plasmodium Good EPS. Cliquons sur Appliquer et voici les, les résultats sont filtrés. Et euh, nous avons le nom du patient ainsi que les résultats par rapport euh, à l'analyse euh, euh, Plasmodium ainsi que les résultats obtenus. Vous pouvez toutefois cliquer sur le bouton Exporter des données pour pouvoir télécharger le fichier Excel des résultats obtenus sur ce tableau. Toutefois, vous pouvez aussi euh, changer la période et recharger votre dataset. Intéressons-nous maintenant au rapport épidémiologique. Le rapport épidémiologique permet d'avoir des informations sur les maladies à potentiel épidémique. Sur ce rapport, nous avons une liste de maladies qui ont été programmées. Par contre, chaque laboratoire doit adapter ce rapport pour trouver les maladies à potentiel épidémique suivies par le pays. Pour paramétrer le rapport, vous devrez aller à Configuration Epidemio et puis télécharger le fichier epidemio.ini. Donc vous pouvez télécharger le fichier epidemio.ini et le configurer afin d'y ajouter les maladies à potentiel épidémique suivies par le pays. Vous pouvez savoir un peu plus sur la configuration de ce rapport épidémiologique en vous connectant sur le GitHub de la Fondation Mérieux et en ouvrant le repository la book Python. Dans la documentation, vous retrouverez comment configurer le rapport épidémiologique. 
Une fois que vous avez euh, fini de configurer le rapport épidémiologique, vous devrez le sélectionner à nouveau et puis l'enregistrer dans votre base la boucle afin qu'il puisse prendre en compte les changements effectués. Dans ce rapport épidémiologique, nous avons la maladie paludisme dont le type de prélèvement associé est le sang. Une demande a été reçue, une demande a été analysée. Et sur la période, le rapport nous dit qu'il y, y a un cas positif de paludisme dont l'espèce est le P. falciparum. Nous allons maintenant voir le rapport indicateur. Le rapport indicateur ressemble au rapport épidémiologique, sauf que le rapport épidémiologique ne doit contenir que les maladies à potentiel épidémique suivies par le pays. Le rapport indicateur euh, permet euh, d'avoir euh, des informations plus avancées sur le rapport d'activité. Par exemple, le rapport d'activité, nous avons les analyses euh, réalisées par type de demande, mais aussi par tranche d'âge. Sur le rapport indicateur, si vous voulez avoir les résultats sur certains paramètres, vous les aurez sur ce rapport indicateur. Par exemple, là, nous avons euh, l'examen glycémie à jeûne. Le rapport nous donne euh, ceux qui sont normales et ceux qui sont anormales. Comme le rapport épidémiologique, si vous voulez avoir plus d'informations sur sa configuration, allez sur le repository Labbook Python. Vous trouverez la, documenta la documentation sur comment configurer le rapport indicateur. Une fois que vous avez fini de configurer votre rapport indicateur, vous pouvez aussi aller sur le menu paramétrage configuration du rapport indicateur pour sélectionner votre fichier indicateur.ini et cliquez sur le bouton enregistrer pour déposer le fichier configuré dans votre base Labbook. Enfin, allons voir le rapport sur le délai de rendu des résultats. Le rapport sur le délai de rendu des résultats permet de connaître le délai euh, depuis la création de la demande d'analyse jusqu'à l'édition du compte rendu d'analyse dans le logiciel Labbook. Ceci afin euh, de mieux fournir des informations euh, sur le management de la qualité au sein du laboratoire. Vous pouvez euh, rechercher un dossier ou bien un patient ou même euh, afficher les informations suivant une famille d'analyse. Cliquons sur « Rechercher ». Sur la période, euh, la boucle nous affiche les dossiers euh, ainsi que les délais qui ont été pris entre euh, la création de la demande, la validation technique jusqu'à la validation biologique. Donc là, euh, nous avons le délai de validation technique des résultats, c'est-à-dire euh, le délai qui est pris depuis la création de la demande jusqu'à la validation technique. Le délai de rendu des résultats et le délai entre la création de la demande jusqu'à la validation biologique de l'analyse. Le délai de rendu du dossier et le délai maximal euh, pris pour valider la dernière analyse contenue dans le dossier. Vous avez la moyenne des délais de validation technique ainsi que la moyenne des délais de rendu des résultats. Ce rapport peut être téléchargé ou bien exporté au format CSV. C'est tout sur ce tutoriel qui concernait les rapports dans le logiciel Labbook.